जरा बैठ ही होता पिक्चर लड़ना प्रभाकर पांडु तम नागराजु जरा वाणि याद किरण मरा मनोड़ेना साक्षर चूड़न रे और उस पांच पतियों वाली को बालों से पकड़कर कर और क्या पूरी साक्षी जब तो दांत आवा
మా భారతి రౌడీలు గొడవ మనకి ఎందుకంటే వినకుండా సాక్ష్యం చెప్పడానికి వచ్చావు ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో చూడు అదేమిటి మాధవరావు గారు అలా మాట్లాడతారు మీరు కోర్టు గుమ్మస్తాయి ఉండి అలా మాట్లాడడం ధర్మం కాలేదు ధర్మం కోసం పోయే ధర్మరాజు అడవుల పాలయ్యాడు పదమూడేళ్లు నానా కష్టాలు పడ్డాడు బాబు అధర్మం గెలిచింది పదమూడేళ్లే ధర్మం బతుకుతోంది పదమూడు వేల సంవత్సరాలుగా అది మర్చిపోకండి మరీ భయపడకండి వాళ్ళు అటాక్ చేస్తారని తెలియదు కాబట్టి ప్రొటెక్షన్తో తీసుకెళ్లేదు ఈ కేసు పూర్తయ్యాక మీ అమ్మాయికి ప్రొటెక్షన్ నేనిస్తాను నిజం చెప్పే మనుషులకు పోలీసు కాపలా పెట్టుకోవడం మన దేశ దౌర్భాగ్యం మాధవరావు గారు అయినా నిజం బతికితేనే దేశం బతుకుతుంది ధైర్యంగా మీ అమ్మాయిని కోర్టుకు తీసుకురండి వస్తానండి అక్క నువ్వు కోర్టులో సాక్ష్యం చెప్పొద్దు నేను ఇప్పుడే దుర్గాప్రసాద్ గారితో మాట్లాడొచ్చాను మీ అక్కని తెలియక చంపోయాం ఇక నుంచి మీ అక్కకేం భయం లేదు నేను కోర్టులో సాక్ష్యం చెప్పొద్దన్నారు నువ్వు లక్షణంగా చదువుకోక రౌడీ గుంపులతో నీకెందుకు రాధవాతి నా మాట విని నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేయించు నేను సాక్ష్యం చెప్తాన్నా జరుగుబా టీవీ కట్టే బే అదేమన్నా ఈ స్టోరీ లైక్ చేసిన చెప్పినావు కదన్నా అవు కానీ ఈ సీన్ ఏం మంచి వెళ్ళదురా గా దుర్యోధనుడు గట్ల పిచ్చోన్ లెక్క నీళ్ళల్లో పడతాడు ఇది రియల్ భారతంలో ఉండదు బై అవునా తెలుగులో ముగ్గురు రాశారు ఈ భారతాన్ని నన్నయ్య తిక్కన ఎర్రా ప్రగడాని వీళ్ళల్లో ఏడో ఒకడు మార్చింటాడు ఏ ఊర్లో ఉంటారు ఫోన్ లో దొరుకుతారు ఏం చూడు వాళ్ళంతా ఎప్పుడో చచ్చిపోయారన్నా బతికిపోయారు నమస్కారం అండి నమస్కారం లాయరమ్మారా కోటి గాడి బెయిల్ ఇచ్చినా ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదా సాక్షిని చంపడానికి ప్రయత్నించారని నరసింహల్లి రాముల్ని కూడా అరెస్ట్ చేశారు అరెస్టా ఏ టౌన్ ఎస్ఐ గాడికి అంత ధైర్యం వచ్చింది ఎస్ఐ కాదు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ బెనర్జీ అరెస్ట్ చేయించాడు పీపీ బెనర్జీ గాడా వాడికి షాదీ అయిందా లేదు ఏ ఏరియాలో ఉంటాడు ఏమిటో నా క్లాస్ పైన నా దగ్గర టెన్ రూపీస్ అప్పు తీసుకుంది టెన్ రూపీస్ చాలా పెద్ద అమౌంట్ ఇప్పుడు ఇవ్వలేదు అంటుంది కోర్టు కేసు వస్తే నేను గెలుస్తానా తీసుకున్నట్టు సాక్ష్యాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఫ్రెండ్స్ మధ్య సాక్ష్యాలు ఏమిటండి ఓన్లీ కోర్ట్స్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ వెళ్ళి ముద్దు పెట్టుకుంటాం ఎలా వివరంగా చెప్పండి నేను ఒక టైప్ లాయర్ ని ఐ వాంట్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇలా పది ఇచ్చాను మరి ముద్ద ఎలా పెట్టారు తప్పదా డాక్టర్ల దగ్గర లాయర్ల దగ్గర దాచుకోకుండా చెప్పాలి ఎక్కడ పెట్టారు ఇక్కడ 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 ఇలాగే పెట్టారా ఇలాగే అంటే అంటున్నట్టుగా పెట్టారా నేను ఆపగా ఉండేలా పెట్టాలి ఇక ఈ కేసు మీరు గెలవడం చాలా కష్టం అంతేనా మనీ బ్యాక్ అది నా ఫీజు గొడుగు మీరు మోస్తే బాగుండదు నాకు ఇవ్వండి పర్వాలేదు ఇవ్వండి లాయర్ గారు ఓకే నా కొడుకు మీ చేతిలో నా పది నా చేతిలో మీ కొడుకు బాయ్ డజన్ ఎంత ఇరవై నాలుగు రూపాయలు ఇరవై నాలుగు రూపాయల ఇరవై వేసుకో గిట్టదు బాబు సరే ఇరవై రెండు రూపాయలకి డజన్ ప్యాక్ చేయి నిన్నెక్కడో దేకినట్టుందే గల్లీ గల్లీ తిరిగి అవుతుంటావు కాళ్ళని చూసుంటావు గాని ఈ బాట్లం తీసుకా బోణి మీదే బోణి నాదేనా ఎంతవరకు అవ్వలా అప్పు ఎంత రెండు రూపాయలు తో రూపాయ రెండు రూపాయలు తో రూపాయ ఇదేంటి పైన లావుగా ఉంది లోపలంతా డొల్లే దీనికి రెండు రూపాయల కాయలకి ఏం తొట్టే జర పట్టుకుని చూసుకో బిడ్డ కష్టపడ్డ 
पंद्रह रुपए लेके चल रहा है जल्दी दोस्त ये मोबाइल जाम क्या लगा रहा है इंदा का बंडी तक क्या नल पट्टा पहला नहीं कूट रहा मैं इंदा पहले कर रहा हूँ आइना ना बंडी तक ये और नल पट्टा लगा रहा हूँ मैंने हाँ पहले और मेरी जाला को टेली पेंट दबा बो हम तो क्या है बाबा ऐसे बात तक आए पाक चेसा दबुल ले बु आप पहले दोपहर के लिए पहेंडी बाबा कर्मन चेंड बाबा बाबा ए ही बाबा अब करो पाइ कर्मन चेंड बाबा ए बाबा बाबा इन्द्र पद्रुपल सन पक्का सा चमा आप पहले बुडी दिखा दा तेरी का आकर आला कुटिं बाबा कोई है बाबा आंखे नहीं बाबा एक कूल ड्रिंक देना बाबा आइस वाला कूल है नहीं दानी बाबा नन्नो का पहला पल्ली लंटू ना दागेर वंदर रुपए ले दुबके लेंडी माना तालु क्या ना पाक तालु का बाबा बाबा आदर सेकंड फैमिली आयो टंडी बाबा पापो देवड़न तरी दाई लेनी बाडू मिल्क कारे बुगरी चाडू जल ओडिंदी इक दाने बट्टल इप्पी, ब्रासरी, कड़रा ऐर तो दाने बाजार अंतर तिपाली। काम लोग वर्दी करके चापल लोग देखने सीस कोच्चे बैंडे। पत्थर पहिये का मंदे छुपा चेसे नटुंडे। मु, तेरी बिट्टी स्टेट नडू, चापल दो इन्हें तो उतारे मु। अह, अह,
నా పేరు దుర్గా దుర్గా విలాస్ కాకా హోటల్ లో పిండి రుబ్బుతాడు దుర్గా నువ్వేనా కాక రేగితే విశాఖ అనే సముద్రంలో ముంచే గల కెపాసిటీ ఉన్నది మనకి ముంచు చూడు ఆ పాండుగాడి గ్రూప్ కి మా గ్రూప్ కి మధ్య గొడవలు ఉన్నాయి మర్డర్ లో ఉన్నాయి అవి మేం మేం చూసుకుంటాం నువ్వేం పట్టించుకోవద్దు ఈ కేసులో భారత సాక్ష్యం కరెక్ట్ గా లేదని నువ్వు చెప్పాలి నువ్వే పడి ఈ మాట నాకు చెప్పడానికి ఏ సంగతి అయినా నేను కోర్టు బయటే తేల్చుకుంటాను నేను కోర్టు లోపలే తేల్చుకుంటా నేను మంచోడిని కాదు నేను అంతకంటే ఖతర్నాక్ గాడిని ఎక్కువ మాట్లాడేవంటే ఇంటి మెడిసిన్ యాక్ట్ కింద బొక్కలో తోయిస్తాను ఇడియట్ మీ ధైర్యానికి నా దోహార్లు నా పేరు పాండు ఓహో వాడు వన్ టౌన్ రౌడీ అయితే నువ్వు టూ టౌన్ రౌడీవా ధైర్యంగా కేసులు వదేయండి వెనక మన వాళ్ళు ఉంటారు నాకు ధైర్యం ధర్మదేవత పంపించింది మిస్టర్ నీ అమ్మ కాదు చూశారుగా భగవంతుడు అందరికీ ఐదు వేలు ఇస్తే నాకు ఆరు వేలు ఇచ్చాడు ఐదు తినటానికి ఆరోది తీసేయటానికి నీ నాలుగుకి బాగా దురదక్కు ఉన్నట్టుంది అది గోకోడానికి చుట్టాడు భగవంతుడు నీక ఆరో వేలు ఏమిటరా నువ్వు ఆకాకతో ఉన్నావు పాండు గారు చాలా మంచివారన్నాయి చటప్ రథవా రౌడీ అంటే మంచివాడని నువ్వు ఏ డిక్షనరీలో చదివావరా ఇంటికెళ్ళు దేవుని ఎదుట ప్రమాణం చేసి దేవుని ఎదుట ప్రమాణం చేసి అంతా నిజమే చెప్తాను అబద్ధం చెప్పను అంతా నిజమే చెప్తాను అబద్ధం చెప్పను ముద్దాయి కోటి విద్యార్థి నాయకుడైన ప్రభాకరాన్ని హత్య చేశాడని కోర్టుకు వస్తున్న ఈ సాక్షిది నరసింహులు రాములు చంపడానికి ప్రయత్నించారని ప్రాసిక్యూషన్ వారి అభియోగం నిజానికి జరిగిన సంఘటనలకి నా క్లయింట్స్ కి ఏ విధమైన సంబంధం లేదు కనుక దయతో కేసును పరిశీలించి నా క్లయింట్స్ ని నిర్దోషులుగా విడుదల చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నారు రాజీనామా చేస్తే ఎలా ఉంటుందా అని వాట్ ఈ ముద్దాయి విద్యార్థి నాయకుడిని చంపుతున్నప్పుడు నేను చూసి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఈ సాక్షి భారతి మీద ఇదే కోర్టు ముందు హత్యా ప్రయత్నం జరిపితే అడ్డుపడింది నేను అరెస్టు చేయించింది నేను గాయపడ్డ సాక్షిని హాస్పిటల్ కి పంపింది నేను ఒక లాయరు ప్రత్యక్షంగా కోర్టు ముందు ముద్దాయిల్ని పట్టుకుని పెట్టిన కేసే తప్పుడు కేసు అని డిఫెన్స్ వారు వాదిస్తున్నారంటే ఆవిడికన్నా సిగ్గుండాలి రౌడీల కన్సల్ట్ తో కోర్టు లో రిజల్ట్ లే మార్చే మీకు ఇన్సల్ట్ వ్యక్తిగతమైన వాదనలు మాని మీరిద్దరు అసలు విషయానికి వస్తే బాగుంటుంది సాక్షిని ఎగ్జామిన్ చేయండి చూడండి భారతి గారు మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చేస్తుంటారు హిస్టరీ చెప్పినా బాటని చెప్పినా ఇక్కడ ఆమె చెప్పేది సాక్ష్యమని డిఫెన్స్ వారు గుర్తించాలి విద్యార్థి నాయకుడి హత్య మీరు చూసారా నా కళ్ళ ముందే నా రూమ్ లోనే జరిగింది మీ రూమ్ లోనే మీ కళ్ళ ముందే హత్య జరుగుతుంటే మీరెందుకు ఆపలేదు భయపడ్డారా నిజంగా మీరు పిరికి వారే అయితే ఈ రోజు బోనికి సాక్ష్యం చెప్పడానికి సిద్ధపడరు నిజం చెప్పండి ఈ హత్యలో మీరు భాగస్తులే కదా మరైతే హత్య జరుగుతుంటే మీరెందుకు చూస్తూ ఊరుకున్నారు మరి మీరెందుకు అప్పలేదు ఈ హత్యా ప్రయత్నాన్ని పారిపోయారే సారీ ఇవర్ ఆనర్ డిఫెన్స్ లాయర్ వారి వాదన తప్పు అని నిరూపించడానికి ఇలా ప్రయత్నిస్తుండగా నన్ను ఎప్పుడైనా చూశారా 
లేదు నాతో ఎప్పుడైనా దెబ్బలు తిన్నారా లేదు పోలీసులు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేశారా లేదు లేదు అన్న ఒక్క మాటే డిఫెన్స్ వారు రామచపాలాగా ముద్దాయిలకి నేర్పినట్టున్నారు ఇవర అన్నారు పోలీసులు అరెస్ట్ చేయకుండానే కోర్టుకి ఎలా రాగలిగారో కూడా తెలియకుండా అబద్ధం ఆడేస్తున్నారు ఏమయ్యా ఎవరైనా మిమ్మల్ని అబద్ధం ఆడమని చెప్పారా ఎవరు చెప్పలేదండి ఎవరు చెప్పమనలేదా కాలేజీలో ప్రభాకరాన్ని చంపి కత్తితో నువ్వు దుర్గా ప్రసాద్ దగ్గరకు వెళ్ళగానే కత్తి దాచేయమని అతను చెప్పాడు అవునా అడు చూస్తున్నావు దానికి పైగల కోసమా చూస్తే నన్ను చూడండి లేకపోతే జడ్జి గారిని చూడండి ఆ రోజు హత్య చేసిన కత్తితో ఎక్కడికి పరిగెత్తావు పరిగెత్తలేదు పరిగెత్తావు అడ్డొచ్చిన గోడ కూడా దూకావు నేను గోడ తోగలేదు దూకావు కత్తితో రైలు పట్టాల పక్కన పారిపోతున్న నిన్ను రైల్లో వెళుతున్న ప్రయాణికులు చూశారు లేదు నేను కత్తి కాలో పార అధినాయకుడైన ప్రభాకర్ ని చంపిన కోటికి ఐపీసీ మూడు వందల రెండవ సెక్షన్ ప్రకారం ఉరి శిక్ష విధించడం అయింది సాక్షి మీద హత్యా ప్రయత్నం చేసిన రాములకి నరసింహులకి యావత్ జీవిత శిక్ష విధించడం అయింది కాలేజీలో మన కులం స్టూడెంట్స్ కొడుతుంటే పాండు వాళ్ళని ఎదిరించాడు పాండుది మన కులం ఏమిటది అవునన్నయ్య పాండుది మన కులం బాగా వేసుకునే కాకి యూనిఫామ్ దే కులం రా నేను వేసుకున్న నల్లకోటి దే కేస్తారా రాజకీయ నాయకులు రౌడీలు నీలాంటి విద్యార్థుల్ని కులం పేరు చెప్పి మతం పేరు చెప్పి అట్రాక్ట్ చేసి వాళ్ళ అవసరాల కోసం వాడుకుంటున్నారు మీరు ఆ పిచ్చిలో పడి భవిష్యత్తు మర్చిపోయి తిరుగుతున్నారు చూడు తమ్ముడు నల్లకోటికి కాకి యూనిఫామ్కి మధ్య వెలిగిపోవలసిన నువ్వు ఇద్దరు రౌడీల మధ్య నలిగిపోకూడదురా ఈ రోజు నుంచి అలాంటి వాళ్ళతో తిరగనని నాకు మాటివ్వు తల్లి లేని పిల్ల కదా అని గారాభంగా పెంచాను అది నేను చేసిన పొరపాటు సరేపడుకో 
గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ పెద్దవాళ్ళ తేరు దగ్గర జరిగిన మర్డర్ కేసు వివరాలన్నీ సేకరించాను ఇవ్వండి సార్ నేను నిన్ను పిలిపించి నీకేసే విషయం కాదు మిస్టర్ బెనర్జీ ఐ నీడ్ యువర్ హెల్ప్ నా సహాయమా అవును నువ్వు మా అమ్మాయికి చూసి చెప్పాలి మైథిల్ని లాయర్ గా చూడాలని నా కోరిక నువ్వు ఎలాగైనా దాని దారిలోకి తేవాలి చూడమ్మా ఫస్ట్ ఇయర్ మార్క్ స్టేట్మెంట్ ఉందా నో పోనీ వచ్చిన మార్కులు ఎన్నో గుర్తున్నాయా థర్టీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ నేను అడిగింది నీ బాడీ కొలతలు కాదు మార్కులు మార్కులు హాల్ టికెట్ మీద అంటించాల్సిన ఫోటోని బ్యూటీ కాంటెస్ట్ ఫామ్ మీద అంటించాను హాల్లోకి రానివ్వలేదు ఎగ్జామ్ రాయలేదు నా తల్లి చూడమ్మా లోకంలో హత్యలు జరగడానికి ప్రధానంగా కారణాలు అయి డబ్బు ప్రతీకారం అసూయ శాడిజం అడ్డు తొలగించుకోవడం ఇవి కాక జీవితం మీద విసుగుతో హత్యలు రేపులు చేసేవారున్నారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సర్ఫ్ లో అడుగులంగా పెట్టాను టూ మినిట్స్ లో వాష్ చేసుకొస్తాను వెళ్ళనా అదేమిటి పని మనిషి లేరా మా ఇంట్లో ఎవరివి వాళ్లే ఉతుక్కుంటావు బట్టలు పెట్టుకు వస్తానని లోపలికి వెళ్ళింది సార్ అంత పెద్దవాళ్ళు అయ్యుండి మీ అమ్మాయి చేత బట్టలు ఉతికిస్తున్నానంటే రియలీ వర్క్ గ్రేట్ నేను బట్టలు ఉతికించలేమిటయ్యా అవును సార్ మీ ఇంట్లో ఎవరి బట్టలు వాళ్ళే ఉతుక్కుంటారని ఓహో అమ్మాయి చెప్పిందా అవునండి సార్ ఇలా చూసావా దాని సంగీతం నాకు తెలుసు మిస్టర్ బెనర్జీ బ్యూటీ కాంటెస్ట్ వెళ్తానంది నేను వద్దన్నాను అంతే నీకు ఇలా టోపీ వేసి అలా పారిపోయింది
రావాల్ నేను రక్షణ కల్పిస్తానని నా కూతుర్ని కోర్టుకు తీసుకువెళ్ళాడు కానీ తిరిగి వచ్చింది మాత్రం అది చచ్చిపోయి తర్వాత దాని బట్టలే బలైపోయినా మీ అమ్మాయి తిరిగి రాకపోయినా నేరం చేసిన శంభు ప్రసాద్కి మాత్రం మరణశిక్ష పడేలా నేను చూస్తాను మాధవరావు గారు ఇన్నాళ్ళు ఆ దుర్గాగాడి నమ్మావు చూసావా మీ అక్కన్ తన తమ్ముడితో రేపు చేయించాడు మా అన్నయ్యతో చేయగలవు వాడి ముఠా మొత్తం జైల్లో ఉంటారు మీ అన్నయ్య చెప్పిన మరణ శిక్షే భోగం టెంపరేచర్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ నార్మల్ బీపీ వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ నార్మల్ అంతా బాగానే ఉందిగా ఎందుకు చేరా హాస్పిటల్లో ఎల్బి కోసమా అది మోగదు అది పని చెయ్యదు అప్పుడే చెబుటలు పెట్టాయి ఏంటయ్యా ఇది చూస్తే గుండె ఆగుతుందేమో బస్సులో దొరికింది పెనుగులాటలో పడిపోయి ఉంటుంది ఆ టైంకి నువ్వు ఒక్కడే ఉన్నావని చెప్పడానికి ఇదే ఎగ్జిబిట్ నంబర్ వన్ ఎగ్జిబిట్ నంబర్ టూ చూపించినా నీ చొక్క చేబు గుడ్ నడవగలవు కదా సరాసరి పోలీస్ స్టేషన్ కి నడిస్తే జడ్జి గారు శిక్ష వేస్తారు తేడా వస్తే కాళ్ళు వెనగొట్టే శిక్ష నేను వేస్తాను లేదు నేను లొంగిపోతాను కదా ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారండి డిశ్చార్జ్ అయ్యాలి అమ్మా
అరే జరా రివైండ్ చేయ భాయ్ ఏసీన్ అన్న గదే కా దుర్యోధన ద్రౌపచ్చిరో లాగిస్తాడు చూడు కాసిన్ ఏం జబర్దస్తీగా చేస్తున్నాడు భాయ్ మనమైతే లైక్ చేసినాం సేమ్ మన క్యారెక్టర్ ఎలక్షన్లో మీ తమ్ముడు మీకు ఎంతో అండగా ఉంటాడనుకున్నాను ఇలా జరిగింది మాడు వచ్చేసింది నాగరాజుట పాడు మీద కేసు పెడదాం నా తమ్ముడిని చంపింది నాగరాజు కాదు పాండు నా తమ్ముడు ఎటు పోయిండు ఎలక్షన్ పోకుండా చూసుకోవాలి ఆ పాండు మీద మర్డర్ కేసు పెట్టుండ్రి ఏమిటయ్యా బెనర్జీ నువ్వు చెప్పే నిజమేనా మా పాండు గారి మీద దుర్గా ప్రసాద్ బట్టగేసి పెట్టాడా ఈ చెబులతో విన్నొచ్చి ఈ నోటితో చెప్తున్నా నాగరాజుని దుర్గా ప్రసాద్ మర్డర్ చేయబోయాడని పాండుకి చెప్పి దుర్గ మీద కేసు పెట్టించు ఐడియా బాగానే ఉంది నాకెందుకు ఇస్తున్నా ఈ సలహా భారతంలో శ్రీకృష్ణుడు పాండవులకే ఎందుకు సలహా ఇచ్చాడు ధర్మం వాళ్ళ పక్కన ఉంది కనుక థ్యాంక్స్ అయితే ఇప్పుడే ఫోన్ చేస్తాను ముకుందాం ఇక నీ జెండా నువ్వు పీక్కున్నట్టే పని చెప్పడానికి రాలేదు డాక్టర్ ఇతని వెంటనే ఏసీ రూమ్ కు మార్పించండి అలాగే సార్ హాస్పిటల్ బిల్ మొత్తం నాకు పంపించండి నేను పే చేస్తా ఓకే సార్ తమ్ముడిని చంపినందుకు నిన్ను ఆ దుర్గా ప్రసాద్ అసలు వదిలిపెట్టాడు అందుకే ఈ రోజు నుంచి నీకు నా కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఇస్తున్నాను నిన్ను పొడిచింది ఎవరు చచ్చిపోయిన శంభు ప్రసాద్ కాదు బ్రతికున్న దుర్గా ప్రసాద్ అలా అని మనం దుర్గా ప్రసాద్ మీద కేసు పెడదాం లేకపోతే నిన్ను బతకనివ్వడు మీ ఇష్టం ఇంతకంటే మంచి అవకాశం మనకి రాదు బాబా ఇద్దరు ఒకరి మీద ఒకరు కేసు పెట్టుకునేలా చేశాను కోర్టు వరకు వాళ్ళని నువ్వు తీసుకురా జైలు లోపలికి వాళ్ళని నేను నడిపిస్తాను మన మీద కూడా వారెంట్ ఇష్యూ అయింది హైదరాబాద్ లో మినిషర్ దగ్గర ఉంటాను ఇంపార్టెంట్ అయితే ఫోన్ చేయండి మర్డర్ చేయలేదని తెలిసి అరెస్ట్ చేస్తున్నావా నువ్వే చంపావు అని దుర్గా ప్రసాద్ కేసు పెట్టాడు కమాన్ మూవ్ మూవ్ అయితే మీ వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకున్నందుకు నిన్ను అభినందిస్తున్నాను అప్పుడే ఏమైంది సార్ ఇద్దరిని ఉరి కంబం ఎక్కించాలిగా ఏమిటిది నిన్ను అభినందిస్తూ వేసా మరి నా మెళ్ళ ఎప్పుడేస్తావు అదేదో మీరు ఇద్దరే తెలుసుకోండి 
రేపటించి పరీక్షలు మొదలవ్వబోతున్నాయి బాగా చదువు కల్పబుల్ హామీసైడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కల్పబుల్ హామీసైడ్ మనకు ఆ సైడే తెలుసు కటకటాల మధ్య ఉన్న మీ ఇద్దరి ఫోటోలు రేపు పేపర్ లో ఫ్రంట్ పేజీలో ప్రింట్ అయితే జనం గుండెల మీద చెయ్యి వేసుకుని హాయిగా నిద్రపోతారు అత్తగారి మాటలు కోడలు దొంగ చాటుగా విన్నట్టు ఇదేమిటి నన్ను ఈ స్టేషన్ లో పెట్టిచ్చిండు ఈ సీను అన్నకి ఇష్టం లేదు కట్టి ఉన్నని మహేసభ సీను నీకు నచ్చలేదన్నావు కదన్నా కరెక్టే రాసిండు భయ్ ఆ దినము తప్పు చెప్పిన మనం స్టేషన్ లో పడితే వాడు నీళ్ళల్లో పడిండు కరెక్టే రాసిండు మనమైతే మంచిగా లైక్ చేసినాం సేమ్ మన క్యారెక్టర్ ఊపుకుంటూ వచ్చినావా లేక ఉపాయంతో వచ్చినావా ఉపయోగించి నన్ను బయట పెడతావా సరాసరి లేదా నాకేమైనా జరిగితే అమెరికా వాడు ఇరాక్ మీద బాంబు లేసినట్లు కోర్టు మీద వేయండిరా బాగా ఆలోచించండి మీకు ఈ రోజు కోర్టులో శిక్ష పడితే మీ చెల్లెలు పెళ్లి అయిపోతుంది ఈ పరిస్థితులు మీ దుర్గాప్రసాద్ తో రాజ్య పట్టం మంచిది వీళ్ళంతా నాకు ప్రాణాలు ఇచ్చే మనుషులు నా కోసం ఆ దుర్గాప్రసాద్ గారి చేతిలో ఎలాంటి తమ్ములు ఎందరో బలైపోయారు అలాంటిది ఈ రోజు నా స్వార్థం కోసం వాడితో రాజ్యపడమంటున్నా ఇంపాసిబుల్ అంతకంటే ఆ జడ్జిని పట్టుకుని మన కేసు నుంచి బయటపడగలమేమో చూడండి ఆయన ఆ టైప్ మనిషి కాదు పైగా పీపీ బెనర్జీ పోలీస్ స్టేషన్లో మీ మీద ఛాలెంజ్ కూడా చేశాడు నాకు శిక్ష పడితే ఊరంతా అల్లకల్లలో సృష్టించండి శంభుప్రసాద్ హత్య కేసులో పాండు ముద్దాయి దుర్గాప్రసాద్ సాక్షి నాగరాజు మీద జరిగిన హత్యా ప్రయత్నం కేసులో దుర్గాప్రసాద్ ముద్దాయి పాండు సాక్షి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ నగరంలో జరుగుతున్న అనేక హత్యలకు దోపిడీలకు కుట్రలకు వీళ్ళిద్దరే కానుకలు అని ఈ కోర్టు హాల్ సాక్షి ఈ నగర పౌరులు సాక్షి ఈ సిటీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సాక్షి వాదోపవాదాలు ప్రారంభం కాకుండానే కేసేదో ముగిసిపోయినట్లు ప్రాసిక్యూటర్ గారు మాట్లాడడం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది సాక్షిని విచారించండి మీ తమ్ముడు శంభు ప్రసాద్ ని ముద్దా ఈ పాండు హత్య చేస్తుండగా మీరు కళ్ళారా చూశారు అవునా మరెందుకు 
కేసు పెట్టారు ఎస్పీ గారు గట్ల కేసు పెట్టకుంటే బొక్కలు ఎరగదీస్తానన్నారు కందుకే గట్ల పెట్టా మీరు కోర్టుని పక్క తాగు పట్టిస్తున్నారు నాగరాజుని ఆ దుర్గా ప్రసాద్ హత్య చేయబోతుండగా మీరు చూశారు కదా లేదు మరి కేసు ఎందుకు పెట్టారు అలా పెట్టమని ఎస్పీ గారు చెప్పారు ఎవరు అన్నారు శిక్ష నుంచి తప్పించుకోవడం అసాధ్యమని ఊహించిన ఇద్దరు రౌడీలు పవిత్రమైన ఈ న్యాయస్థానాన్ని ధృతరాష్ట్ర సభ చేయాలని చూస్తున్నారు నో ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపన్ అలా జరగడానికి వీల్లేదు ఎస్పీ గారు తన బావగారు కనుక ఈ రెండు ఆయన పెట్టించిన తప్పుడు కేసులు కనుక తన వాక్చాతుర్యంతో కోర్టు దృష్టిని మళ్లించడానికి చూస్తున్నారు ప్రాసిక్యూటర్ గారు పోలీసు వారు ఒత్తిడితో పెట్టబడిన ఈ రెండు కేసుల్ని కొట్టేసి ముద్దాయిలిద్దరిని నిర్దోషులుగా విడుదల చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను రాజీనామా చేసి వెళ్ళిపోయారు రౌడీలకు లొంగిపోయి రాజీనామా చేశారా గుండాలకు బెదిరిపోయి పదవీ త్యాగం చేశారా నిజాయితీగా తీర్పు చెప్పలేని రోజున రాజీనామా చేస్తానని ప్రమాణం చేశాను వాళ్ళు నేరస్తులని మీ ఆత్మసాక్షికి తెలియకుండానే తీర్పు చెప్పారా తీర్పు చెప్పడానికి కావలసింది ఆత్మసాక్షి కాదు పరసాక్షి కోర్టులో వాదోపవాదాలతోనూ అందుబాటులో ఉన్న సాక్ష్యంతోనే తీర్పు చెప్పమని మా చేతులు కట్టివేశారు కిరాణా కొట్టులాగా కోర్టు వాకిళ్ళు తెరిచి కూర్చుంటున్నామే తప్ప వాటిని ఆలయ ద్వారాలుగా మార్చలేకపోతున్నాం చిల్లర దొంగల్ని లాఠీలతో కొడుతున్నాం పొట్ట కోసం వ్యభిచారం చేసేవాళ్ళని కోర్టుకు లాగి జరిమానా విధిస్తున్నాం కానీ నడి రోడ్డు మీద నరుగుతున్న వాళ్లను పట్టబగలే మానభంగాలు చేస్తున్న వాళ్లను కలాలతో రాసిన రాజ్యాంగాన్ని కత్తులతో బెదిరిస్తున్న వాళ్లను కనీసం కోర్టు బోను దాకా కూడా తీసుకురాలేకపోతున్నాం ఒకవేళ తీసుకొచ్చినా ఉరికమ్మ ఎక్కించలేకపోతున్నాం మన ఎడ్యుకేషన్ మన తెలివితేటలు నీతి నిజాయితీ పేట్రియాలిజం భారత సక్షాస్మృతి అన్ని అన్ని విజైన్ మై జా నిజానికి నేను రాసిన తీర్పు మీరు విన్న తీర్పు కాదు దీస్ ఆర్ మై రియల్ జడ్జ్మెంట్ పేపర్స్ My undelivered judgment papers! You're not going to die. I'm going to die, sir. I'm going to die. 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 నమస్తే సార్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ నా చెల్లెలు మ్యారేజ్ థ్యాంక్ యూ పెళ్లికి లా మినిస్టర్ హోమ్ మినిస్టర్ అందరూ వస్తున్నారు మీకు పరిచయం చేస్తాను మీరు తప్పకుండా రావాలి హలో హలో ఈ లగ్నాల్లోనే నేను కూడా పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను సార్ 
సంతోషం మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను గెట్టని వాళ్ళు నేను గుండానని ఎన్నో మద్రస్తో సంబంధం ఉందని కేసులు పెట్టారు ఒక్క కేసు కూడా ప్రూవ్ కాలేదని మీకు తెలుసు మీది మాలాగే సాంప్రదాయమైన కుటుంబం సార్ మీ అమ్మాయి అంటే ఇష్టపడ్డాను ఏమంటారు ఐఎమ్ సారీ మా మైత్రికి ఇప్పుడప్పుడే పెళ్లి చేసే ఉద్దేశం నాకు లేదు నా మనసులో ఉన్నది చెప్పాను వస్తా శిక్షించాలి అసలు కను కొట్టిన శాంతినే లేపేస్తాడు నా మాట విని వాడితో సెటిల్ అయిపో అయ్యో ఎవరైనా చూస్తే దిష్టి తగులుతుందమ్మా వేసుకోమ్మా ఇవ్వరా ఏం పర్వాలేదు నీ మనవుడు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటారని డిక్లేర్ చేయాలి లేకపోతే ఇప్పుడు ఒకటి విసిరాను కదా అలాగే ఒక్కొక్క గుడ్డ తీసి విసిరి పారేస్తాను అయ్యో తొందరగా ఒప్పేసుకోరా అన్ని అబద్ధాలక్కాడు ఇదేదో సామూహిక అవస్థ నిరసనలా ఉంది అంతవరకేనక్కా ఆ పైన తీయమని చూద్దాం నువ్వు ఆ పాండుగాడి చెల్లెలు పెళ్లికెళ్ళడం నాకు నచ్చలేదు వాడు మనోడిని చంపిన నాగరాజును చేర తీశాడు బ్లడ్ తో సమాధానం చెప్పాల్సింది పోయి బహుమతులు తీసుకెళ్తున్నావు పాండుగ అనే క్యారెక్టర్ మనము లైక్ చేయలే తమ్మి ఓ నాలుగు రోజులు సఫర్ చేయి ఆ నాగరాజు గారిని కబరస్థాన్ని పంపుదాం పెళ్లి ఏర్పాట్లన్నీ చాలా బాగా చేశావు సంతోషం పెళ్లి కొడుకు కూడా బాగున్నాడు కూకోమ్మా పర్లేదు కూకో పెళ్లి అయిందా మా ఇద్దరిని కలిపింది ఆమెనండి సంతోషం ఈ శుభకార్యంతో పాటు ఇంకో శుభకార్యం కూడా నా చేతుల మీదుగా చేసేసి హైదరాబాద్ రైలు ఎక్కుతానయ్యా ఏది మీ ఇద్దరు చేతులు ఇలా ఇవ్వండి మీరిద్దరు సెంట్రల్ స్టేట్ లా కొట్టుకుంటే మట్టుకు మిమ్మల్ని సోడా బండి ఓడుకో లెక్క చేయడయ్యా కూకో మీరిద్దరు ఇలాగే కలిసి సెకండ్ ఇచ్చుకుంటూ నాకు లెఫ్ట్ రైట్ లాగా ఉండండి మీకు లాభం నాకు పేరు ఒట్టి చేతులు కలిపితే ఫైదా అయింది సార్ అబ్బా మీ ఇద్దరిని లోపల పిలిచింది అందుకేనయ్యా వచ్చే ఎలక్షన్ లో నువ్వు వేరుగా నిలబడతావు గట్లనే గాని ఈ మధ్య పోలీసు వాళ్ళు జులుము ఎక్కువైంది సార్ ఆ కొడుకులను కంట కనిపెట్టాలి ముందు ఎస్పీ గారిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయించాలి సార్ ఈ పోలీసు వాడి ఉద్యోగం చేయడం కంటే పాకివాడి ఉద్యోగం చేసుకోవడం బెటర్ నేరస్తులు ఊడ్చేయలేకపోయినా చెత్తాచారాలైనా ఊడవచ్చు ఆవేశపడుకు బాబా ఒక రౌడీ మేయర్ అంట ఇంకో రౌడీ ఎంపీ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో వాళ్ళ మీద తప్పుడు కేసు పెట్టినందుకు సంజాక్షి ఇచ్చుకోకపోతే ఉద్యోగం తీసేస్తారట అంతకంటే ముందు నేనే వదిలేస్తే పోలా వాళ్ళు భవిష్యత్తులు అయ్యేది నాయకులు కాదు బాబా ఖైదీలు నేనంత తేలిగ్గా జడ్జి గారి దగ్గర ప్రమాణం చెయ్యలేదు కేసు కొట్టేసిన తర్వాత ఇంకేం ప్రూవ్ చేస్తావు తమ్ముడు తన తమ్ముడిని పాండు చంపాడని దుర్గా కేసు పెట్టాడు తన మనిషి నాగరాజుని దుర్గా పొడిచాడని పాండు కేసు పెట్టాడు ఇద్దరు అబద్ధాలు చెప్పి తప్పించుకున్న నాగరాజుని పడవడం అబద్ధం కాదుగా అతను గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం అబద్ధం కాదుగా 
ఇప్పుడు నాగరాజును పట్టుకుని కొత్త కేసు పెట్టి ముందు దుర్గాప్రసాద్ ని అరెస్ట్ చేయించి కలిసిన చేతులు వెళ్ళకూడతాను కేసు పుట్టిన దగ్గర నుంచి నాగరాజు కాలేజీకి రావటం లేదు ఒకవేళ ఇద్దరు కలిసి చంపేశారేమో మీరు అందంగా ఉంటారో నాజూగ్గా ఉంటారో నవ్వుతూ ఉంటారో అంతేనా నాకున్న నిజాయితీ నీతి ధైర్యం ఇవేమీ కనిపించలేదా ఈ రోజే ఫస్ట్ టైం కనిపిస్తున్నాయి నిన్ను గదిలో పెట్టి తరిపేసినందుక కాదు ఇక్కడికి రాగలిగినందుకు చూడండి మీరు లాయరు నేను లాయరు మీరు హెల్ప్ చేస్తే ఇద్దరు గుండాల్ని జైలుకి పంపిస్తా చెప్పండి నాగరాజు ఎక్కడున్నాడు ఏంది పోయి ఏం చేస్తున్నాడంట లోపల నా అడ్డం లాడ్జింగ్ చేస్తున్నాడంట చూడండి దుర్గాప్రసాద్ గారు పాండు గారు విడివిడిగా ఉన్నప్పుడే ఎవరు ఏమీ చేయలేకపోయారు ఇప్పుడిద్దరు ఒకటయ్యారు అనవసరంగా వాళ్లతో పగేందుకు నా మాట విని రాజీకి రండి డబ్బు ఇప్పిస్తాను పదవులు ఇప్పిస్తాను రాజయోగం పట్టిస్తాను కావాలంటే నేను మీ దాన్ని అవుతాను మీ పంతం విడిచిపెట్టండి నువ్వు వదిలిపెట్టింది సిగ్గు కానీ వదిలిపెట్టాల్సింది నల్లకోటు నాగరాజు ఎక్కడ దాచారు అని అడిగాడు చెప్పినాగరాజు మాట్లాడతాడు నమస్తే ఆ నాగరాజు గారిని గెస్ట్ హౌస్ బయట కాలు పెట్టకుండా చూసుకోండి బెనర్జీ గారు వాడి కోసం వెతుకుతున్నాడు హలో నేను బావా చెప్పు ఓహో ఐసి అరకు లోయలో గెస్ట్ హౌస్ లో దాచాడనమాట నాకు చోటు చాలక నాకు తెలియకుండా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు ఒంటరిగా ఉంటాం కదా ఏదైనా చేసుకోవచ్చని ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను లోపలికి పాములు దూరతాయేమో ఏం దూరం కళ్ళు మూసుకుని పడుకో ఒక్కదానికే భయంగా ఉంది నీ పక్కన పడుకుంటా ఏమిటి పైన చెట్లయ్యో ఎక్కడ 
మీరు ఏంటి బాడీలో కరెంట్ పాస్ అవుతున్నట్టుంది ఓల్టేజ్ ఎక్కువ
నాగరాజు కోసమే పోయి ఉంటాడు ఇక చెప్పేదేముంది జరా చూసుకోండి
నాగరాజుని వేరే చోటుకి మార్చేసినట్టున్నారు సార్ వాళ్ళ మనుషులు రాకముందే నన్ను కూడా మీతో పాటు తీసుకెళ్ళండి సార్ మీ అక్కడ చెప్పిన దుర్మార్గులతో నువ్వు చేతులు కలిపావు ఏం జరిగింది కట్టికట్ పడేశారు తప్పుడు కేసులు పెట్టించారని నువ్వు కోర్టులో ఒప్పుకుంటే నేను నిన్ను కాపాడతాను ఒప్పుకుంటావా ఒప్పుకుంటాను సార్ ప్రమాణం చేసి అంతా నిజమే చెప్తాను చంబు ప్రసాద్ హత్య జరిగిన రోజున అసలు ఏం జరిగిందో కోర్టు వారికి చెప్పు చంబు ప్రసాద్ నేను స్నేహంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళం అందాలు కూడా కలిసి వసూలు చేసేవాళ్ళం ఎవరు చేయమంటే చేసేవారు దుర్గా ప్రసాద్ తనకు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్పినందుకు మా అక్కను తన తమ్ముడి చేత మానభంగం చేయించింది కూడా దుర్గా ప్రసాదే అందుకే చెంబు ప్రసాద్ నేనే చంపాను అది చూసిన దుర్గా ప్రసాద్ నన్ను చంపబోయాడు ఈ కేసును మళ్లీ అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటవ తేదీకి వాయిదా వేస్తూ దుర్గా ప్రసాద్ ను వెంటనే అరెస్ట్ చేయవలసిందిగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ను ఆదేశించడమైన రౌడీ సోదరులారా ఇన్నాళ్ళు తమ్మిని నన్ను పోలీస్ కొడుకులు దూరం చేసిర్రు కానీ మంత్రి గారు మమ్మల్ని మంచిగా కలిపినరు ఇప్పుడు జరగబోయే మేయర్ ఎలక్షన్ లా మన ముఖం చూసి అయితే ఎవడు ఓట్లేయాడుగా అందుకోసానికే నుంచి ఇలా పిలిపించిన బాంబులు మంచిగా వేస్తారు జనాన్ని భయపెడతారు మన ముఖం చూసి ఓట్లు ఎవరేయరుగా మరి వీడిని కలిపి పిలిపించిన రిగ్గింగ్ బూత్ క్యాప్చరింగ్ మంచిగా చేస్తాడు లేకుంటే మన ముఖం చూసి ఎవడు ఓట్లేయాడుగా మరి వీడిని కలిపి పిలిపించిన ఇంకు ముద్ర ఎట్లా తుడుపాలను నేర్పుతాడు వేసిన చోట మళ్ళా మళ్ళా ఓట్ ఎట్లే అన్నం నేర్పుతాడు లేకుంటే మన ముఖం చూసి ఎవడ ఓట్లు వేయాలా ఏమరా నేను గెలిచినాక తమ్మిని ఎంపీ ఎలక్షన్ లా గెలిపిస్తా నేను నాన్ బైల్ మీద అరెస్ట్ చేస్తున్నాను మొత్తం ఇజ్జత్ పోయింది నేను కోర్టుకు పోయినానంటే ఎలక్షన్ పోయినట్టే నేను ఇక్కడి నుంచే బయటపడాలి ఏం చేస్తావో చెయ్యి ఏంటి ఆ రవిడి గాని వదిలిపెట్టకపోతే పెట్రోల్ పోసుకు చస్తానని నా కొడుకు పోలీస్ స్టేషన్ ముందు కాల్ చేయాలా చాలా చాలే అలవయ్యా కొడుకేదో చచ్చిపోయినట్టు మాట్లాడతా వింటా నిరుద్యోగంతో బతకటం వేస్ట్ అని వీడు అనుకుంటున్నాడు పస్తులతో పోయే కంటే విషం తాగి ఒకేసారి చస్తే బాగుండని మీ భార్య అనుకుంటోంది ఈ పరిస్థితుల్లో మీరు బ్రతకాలంటే ఈ ఇరవై వేలు ఉపయోగపడతాయి అనుకుంటాను చావక్కర్లేదయ్యా చస్తాన నటిస్తే చాలు ఆలోచించుకోండి దుర్గా ప్రసాద్ గారిని విడుదల చేయాలి ఎస్పీ గారు ఇంకా రెండు నిమిషాల టైం ఉంది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వార్నింగ్ మా దుర్గా ప్రసాద్ గారిని వదిలిపెట్టకపోతే ఆత్మాహుతి చేసుకుంటా ఆత్మాహుతి చేసుకుంటాను ఒక నిస్వార్థ ప్రజానాయకుడి కోసం ఒక యువకుడు ప్రాణత్యాగం చేస్తుంటే ఎగ్జిబిషన్ చూసినట్టు చూస్తుంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళ రక్షక పట్లు వీళ్ళ ప్రజలే కాపాడతారు హలో ఏమిటి వదలండి నేను వదలండి 
उद्योग प्रमाण इमाण रोज को शवा नजरा पंप तपेश 
నా కొడుకు నాగరాజులు తప్పేశారు సార్ కోర్టుకు వచ్చారే వెళ్ళి వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్ లో రిపోర్ట్ చేయి శవాన్ని లేపుతానని దుర్గా ప్రసాద్ ఛాలెంజ్ చేశాడు అన్నట్టుగానే నాగరాజును చంపేశారు వాణ్ణి చంపబట్టే మాధవరావు గారు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ప్రజాసేవ చేస్తానంటూ దుర్గా ప్రసాద్ అక్కడ మేయర్ అవుతున్నాడు వాణ్ణి ఎలక్షన్ లో నిలబడకుండా ఆపలేవా అన్నయ్య ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశం రా ఆపలేము ప్రజాస్వామ్య దేశమా ఆపలేమా ఆపుతాను నేను ఆపుతాను ఆపుతాను సార్ మీ అందరికీ తెలుసు దుర్గా ప్రసాద్ గారి నెంబర్ వన్ గుండా అమ్మా అందరూ నన్ను నమ్మండి సార్ ప్లీజ్ వాడి దేశాన్ని తాకట్టు పెడతాడు సార్ అమ్మా ప్లీజ్ మీ అందరూ దయచేసి వాడికి ఓట్లు వేయచ్చు సార్ వాడి నెంబర్ వన్ గుండా సార్ వచ్చి రౌడీ సార్ వాడికి ఓట్లు వేయచ్చు సార్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ మీరు అందరూ ఓట్లు వేయచ్చు సార్ ప్లీజ్ సార్ వాడికి ఓట్లు వేయచ్చు సార్ సార్ మీ అందరికీ చెప్తున్నాను దుర్గా ప్రసాద్ గారికి మాత్రం ఓట్లు వేస్తా సార్ చేతులు ఎత్తి చెప్తున్నాను సార్ వాడే కనుక మేయర్ అయితే ప్రతి ఆదివారం ఫ్రీగా మడ్డలు చేసుకోవచ్చు నా అడ్డలు పాస్ చేస్తాడు సార్ అమ్మా చెల్లి ప్లీజ్ ప్లీజ్ వాడికి ఓట్లు వేయచ్చు సార్ మీకు తెలియదు సార్ వాడి తల్లి పాల ముగ్గునే రకం సార్ వాడి కనుక మేయర్ అయితే దేశంలో దొరికేది పంచదార కిరోసిన్ కాదు సార్ కత్తులు బాంబులు సార్ కత్తులు బాంబులు సార్ నన్ను నమ్మండి సార్
ఫోన్ చేసి వెళ్ళండి సార్ వాడి ఆత్మ శాంతిస్తుంది అంటే లాయర్ పోస్ట్ వదిలేసి నాలా రౌడీ అదాం అనుకుంటున్నావా చూస్తుండగా శోభనాథ్ని చంపావు చాలా మంది చూస్తుండగా ఇతను గతితో నా వెంట పడ్డాడు అయితే మీకు ఫోన్ చేసినా మీరు సకాలంలో రాలేకపోయారు నా ఆస్తిని ధ్వంసం చేస్తుంటే కాపాడుకోవడం కోసం ప్రాణం తీశాను ఐపీసీ సెక్షన్ హండ్రెడ్ ఎక్సెప్షన్ వన్ ప్రకారం నేను చేసింది హత్య కాదు 
It amounts to culpable homicide. Sir, liar ke dende, padda to prakaran chempedu. Ika manu sevan dis varun dappa, manu chayga lagi nele dende. Hmm. One minute. Ready your phone, sir. Ready your phone, sir. अधीन नहीं लाया रहा माँ, आ लायर गाड़े शोभन आदि इन जंप पे केस ले दान डरो, गटला राज है ना मैं किताब ला? आधे चूसते ना? ये नहीं चूसे थे, आराम का पेजी दी पेलो पर डामा पेजी जी नहीं पड़ते, लाभ प्रकार में चंपड़े नहीं, एसपी चंपड़, लाभ प्रकार हम कापड़ा लगा नहीं, ये चंपड़े नहीं भाई प्रयत्नी बाढ़ जेठला माना बंगा वही अम्मा यारो नुबे हाँ मीना यस आप आंटू कार्ड की नहीं मैं तो मनसुन दिखा था नानी यार का पेटी बाढ़ ने शिपियाड़ के रामटन आकर न बूंटा बाढ़ ने रचो करता बाढ़ भिच्छे रहेगी पहिनी न माना बंगा चाहिए बता दूँ मिकल इंद्र ने चूस कुंटनो अम्मो ना को भाईंगा उन्दे � ूम लैल मार्चा अम्मले मार्चिंदे आज स्टाइल का दूं इस स्टाइल हैं वो कमांडर चेसने वाले की रंधो मंडर चाला ये थी वो तो नटीफिन चेसी साइंट रम भोंच चेसने थे नहीं चेता तब वो कक्कर तो पड़े नहीं प्राणा रो कापड़ को वालंटे ना को हेल्प चाहिए अली क्या पड़े हम्म पांडू का तो माइंड नहीं पहली चेस कूटा ना नड़ करना कहानी आप ले मिल रे पंद्रह पद के अंदर लेके पांडू का निश्चित आड़ के रहा मनु अकर महिंद्र ने कर बीत तुमने यह दक्षिण एंगर रेप चाहिए मनु रेपा यस अधि जरा कपोते पद के अंदर लव अकर निमिषान की नी सामानी चापर वालों समुद्र वालों ने जो बैठ के तीस कोस्तार हम्म
గారు ఈ బాండు నన్ను రేప్ చేయబోతుంటే నా ఇద్దరు బెనర్జీ టైం కొచ్చి కాపాడిపోయాడు కానీ తను రివర్స్ అయ్యాడు అందుకే బెనర్జీ చంపేశాడు సెక్షన్ హండ్రెడ్ ఎక్సెప్షన్ టూ ప్రకారం ఎవరైనా అమ్మాయిని మానభంగం చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు పోలీసులకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంది వాళ్ళు టైంకి వచ్చి ఆదుకోలేకపోతే మానభంగం చేసే మనిషిని చంపేయచ్చు ఐ కరెక్ట్ టెన్త్ పర్సెంట్ బాబు ఇంకా ఎన్ని క్లాసులు ఉన్నాయో ఎన్ని మర్డర్లు చేయబోతున్నావో చెబితే ప్రిపేర్డ్గా ఉంటాం లాస్ట్ క్లాస్ లాస్ట్ మర్డర్ దుర్గాగాడు మేయర్గా ప్రమాణం పూర్తి చెయ్యక ముందే నమస్తే ఎస్పీ సాబ్ ఏయ్ సిటీలో కర్ఫ్యూ పెట్టిరు మీ అందరికీ కర్ఫ్యూ పాసులు ఇచ్చాడుగా ఎస్పీ సాబ్ ఇవి తీసుకొని లాయర్ గారి ఇంటికి పోయి నేను మేయర్ గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే సమయానికి వాడి శవాన్ని అదే రోడ్ లో ప్రయాణం చేయించాడు పోండి హలో నేనే పే రేపు మార్నింగ్ మేయర్ గా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నా చెయ్యలేవు ఏ చుబ్బా సిటీలో కర్ఫ్యూ ఎందుకు పెట్టిరు అనుకున్నావురా మంది కోసమా కాదు నీ కోసం నిన్ను మర్డర్ చేయడానికి కర్ఫ్యూలోనే నీ ఇంటికి వస్తాను ఛాలెంజా ఎట్లా వస్తావు బే ఎస్పీ మా మనిషి నీకు పాస్ ఓడిస్తాడు తెగించిన వాడికి తాడు పేడు తెలుసుకోవడమే కానీ తప్పించుకోవడం లేదురా నేను వస్తున్నాను నీకు దమ్ముంటే సెంటర్లో కాసుకో రాబే చూసుకుందాం
కర్ఫ్యూ రిలాక్స్ చేశాం ఇక మీరు వెళ్ళొచ్చు